Hejsan, Johan här. Idag är jag lite extra glad för jag har äntligen fått min Power Commander 5 till 690. Och ihop med den så beställde jag även ett kit för att montera bort burken som sitter på höger sidan fram. Det är en del av luftning, luftningen från tanken. Går ner via den och via en ventil. Det är väldigt krångligt. Och med det här kitet så bygger man om det så att det blir på traditionellt vis. En öppen luftning bara. Det går vi in på lite mer när vi monterar den här. Sen tar vi och öppnar Power Commander. Anledningen till att jag beställde från Rottweiler var att man får med den här lilla prylen. Det är ett motstånd som man monterar istället för original lambda sond. Och de påstår att utan den här så fungerar inte Power Commander som den ska utan de säger att man verkligen verkligen måste ha det här motståndet. Annars så kalibrerar ECU:n om sig igen så att de har gjort allt jobb i onödan. Den här ingick förr i Power Commander direkt vart du än beställde den ifrån. Sen en tid tillbaka har, har de slutat att skicka med den här. Så då har Rottweiler gjort en egen. Det är egentligen bara två motstånd. Men jag tyckte det var smidigt att ta det från dem och få med den här så funkar ju kontakten och allting. Sen har vi själva styrenheten då. Där har vi den. Men fin liten härva. Och hela systemet går ju ut på att man kopplar upp sig på givare och spridare eh, med den här härvan då så att eh, då tar man ju bara och pluggar i. Du drar ur originalet, pluggar i den här och så pluggar man i den andra änden i hojen. Så den, alla signaler går ju från origin, original ECUn vidare genom den här och ut igen i originalhärvan. Den ska vara väldigt enkel att installera. Vi får väl se. Jag tror inte det blir några konstigheter. Sen har vi lite papper här med då. Hur man monterar den. Väldigt tydligt med fina bilder och mycket text. Så det här blir nog inga konstigheter att klara av. Sen har vi även lite information om... Hur man laddar ner eh, olika mappar från Power Commanders hemsida. De är helt fria, de som ligger där. Så att det är bara att registrera sig och ladda hem. Men den här är som sagt förprogrammerad med vad Rottweiler anser att jag borde ha för mappning. Och det intygar då den här appen. Att de har varit inne och programmerat den. Det står inte så mycket på den här lappen. Men eh, den eh, intyger i alla fall att de har eh, lagt in en, en färdig mapp i, i eh, Power Commander. Jag har själv varit in och kikat och kopplat in den här i datorn. Och då såg jag att mappen som de har lagt in den är gjord för eftermarknads sleep on. Och sen står det eftermarknadsluftfilter eller originalluftfilter. Där blev jag lite fundersam på om det här verkligen är ett mappning för mig. För jag skrev att jag hade slip on och att jag skulle köra med ett helt öppet KN-filter direkt på insuget. Så då loggade jag in på Power Commanders hemsida och kollade vad de hade för mappar och där hittade jag en som passar bättre enligt beskrivningen. Jag ska självklart göra uppföljningar på det här. Men jag hittade i alla fall en som var mappad med helt öppet filter och slip on. Men jag tänkte att vi provar det här som Rottweiler har rekommenderat och lagt in i förväg. Vi provar med den först så jag har inte ändrat någonting utan jag gick bara in och kolla. Jag såg även att då den här mappen som bara via texten ska passa bättre till min hoj hade lite högre värden i... I mappningen så. Men vi får se. Eh, sen får man ju med en USB-kabel då. Så att man kan koppla upp datorn. Lite karborre för att fästa. 
Commandern. Lite täckplugga sen. För det finns lite andra ingångar på Power Commander. Det fanns ju tillbehör att köpa som man kopplar in Autotune och så att den då ställer in sig när man kör. Jag har läst på lite om det och folk verkar inte riktigt nöjda och det funkar inte jättebra. Men det är som vanligt, en del säger att det funkar jättebra men jag har varit tillräckligt osäker för att inte välja med den eh, Autotuner som du ska mappa medan man kör. Sen har vi eh, några andra ingångar här. Står uppmärkta i manualen men en intressant ingång jag hittade. Det var, jag vet inte vad de kallar det men... Eh, jag tror att man kan koppla in en bredbandslambda sånt här och få upp värdet i datorn. Så det kan ju vara intressant om man då ska åka och köra den i bänk. Så får man upp bredbandslambdat på, på samma skärm som man kör och eh, mappar den i. Så det får vi se om man kommer att använda mig av. Men de täckpluggarna där ska i alla fall sitta för de här hålen då. När den är monterad sen. Och sen är det ju alla dessa jävla klistermärken som de tror att man ska dunka på hojen och göra gratis reklam. En del gillar ju det jättemycket. Men jag är inte ett jättestort fan av det. Så de brukar hamna i papperskorgen. Så ser det i alla fall ut. Nu tycker jag att vi monterar den. Då var vi i verkstaden. Vi börjar med att ta bort sadeln. Och sen letar upp batteriet och kopplar ur det. Vi får börja med att lätta på... ECUn. Under ECUn sitter batteriet. Vi behöver komma åt minuspolen. Jag kommer koppla ur batteriet helt under tiden som jag kopplar in alla kontakter. Så vi behöver ta loss den här hållaren här. Skjuter man bara framåt lite. Fiskar upp. En liten bricka där. Sätter vi tillbaka i batteripolen så vi inte tappar bort den. Här någonstans på sidokåpan sitter det ett stift rakt in. Vi börjar bara med att klicka ut det utåt. Sen tar vi och lyfter. Upp den och skjuter fram kåpan. Så lossar jag dem. Jag kommer fortsätta rensa cykeln på de här kåporna. Och jag kommer även ta bort luftboxen. Eh, Jens Falk som följer kanalen. Eh, om jag förstod han rätt så sa han att man bara behövde lyfta lite på luftburken. För att komma åt och koppla in det. Så man behöver alltså inte ta bort hela luftburken men... Jag ska ersätta den med ett annat filter så jag kommer ändå ta bort den. Men det kan vara bra att veta för er som tänker behålla original luftbox. Att det ska räcka och lätta lite på den så kommer man återkoppla in allting. Spar man lite tid. Det sitter en skruv bakom verktygssatsen här. Där inne. Annars är det likadant med skruvarna som på andra sidan. Nu när jag tog bort den här kåpan så insåg jag att jag bara hade behövt och ta bort den under bulten här. För den som sitter i luftburken. Sen nästa bult för att få bort luftburken är den där, där nere. Då får vi ta och plocka bort den här tändningsmodulen. Och innanför har vi en skruv. Sen tar vi även den bakre skruven här. Då är vi återigen på vänstra sidan. Och inne här. Där luftburken möter insuget. Så har vi en slangklämma som vi ska lossa på. Det är storlek 6 så att det inte som det brukar vara storlek 7 på slangklämmemejslarna. Lossar vi på den rätt så mycket. Vi tar och kopplar ur temperaturgivaren här. Och så tar vi loss kåpan här uppe vid 
nyckeln. Jag kommer även behöva lossa de här två fästena till sadeln. Jag tar även bort eh, kåpan här till luftfiltret. Det kanske man inte behöver, men jag tror det går lättare då. När man lyfter upp luftburken en bit så finns det två slangar här i, i botten på luftburken. Jag tycker de är lättast att ta väck när man just har lyft upp den en bit så tar man bara mejsel och petar bort dem. Så, nu är luftburken borta. Jag kommer stoppa in en papperstuss här i spelhuset. Och sen eh, börjar vi med att koppla in. Här har jag sett lite olika. En del har monterat Power Commander. Så, ovanpå. I sun. Enligt den här manualen så vill de att man ska trycka ner den här nere. Vi lägger den lite löst där nere så får vi se hur jag gör sen. Här är kabeln som ska gå till minuspolen sen. Det är den sista jag sätter dit. Sen vill de att kabeln ska gå ner på den här sidan, över till andra sidan och ner hit. Det här då har jag gått ner på vänster sidan. Jag har gått ner med den svarta kontaktstyckena här med sex kablar i. Sen de vita med två kablar i varje. Jag kommer att klippa originalstripen där. Och vi börjar med att dra ur den svarta eh, trottelsensorn. Lyfter upp den lite, sen hittar vi då en bit kontakt här bakom. Det är den som ska in med denna. Så gör vi helt enkelt så. Och så. Så. Fetar vi in dem här bakom igen. Sen tar vi då den svarta. Klickar i. Känner det ordentligt. Och den andra änden. Klickar vi så. Då står vi på höger sidan av hojen. Här har vi då gått ner med de två kablarna som vi nyss kopplade in. Nu ska vi koppla in oss på spridaren. Sitter där. Och med de här kabelstyckena. Väl här på högersidan ska vi koppla in oss på tändmodulerna. Det är två stycken. Jag vill ta bort eh, den här lite så jag kommer åt bättre. Den inre är svart. Den ska kopplas ihop med den gröna eh, kabeln från Power Commander. Och den vita ska kopplas ihop med den blå. Här är med grön kabel. Kopplar vi in den på den svarta här. Och så är då den blå kvar. Den ska då in i den vita. Så där nu är alla kablar inkopplade förutom minusen ifrån kommandern. Men nu tänker jag gå på och 
montera det här SAS removal kit som tar bort både den här fula burken den tar även bort lite slangar här runt omkring och någon ventil så det gör vi nu vi tar väl och börjar med plattan här vi tar oss slangen Har vi den här täckkåpan. Monterar den. Sen tar vi och monterar bort den här burken. Sen följer vi slangarna. Den här som vi tog bort och satte en täckkåpa för istället. Går till en ventil här nere. Vi ser att de här två slangarna tar vägen. De går ner till en pryl här under, under ventilen. Kanske också en slags ventil. Men vi tar oss dit. Så den ena grova slangen gick till uttaget som vi pluggade där uppe i toppen. Den andra grova går upp i luftburken. Ska man ha kvar luftburken så är det bara att klippa den slangen som går upp och sen så får man plugga den med en plugg som man får med. Så bara klippa av den och plugga den. Eller plugga den i änden där om man drar ut den ur ventilen. Så ser det ut. Då tar vi och kopplar ur den. Lägger det till handlingarna. Den ena slangen från burken går ner här till en annan ventil eller vad det är för någonting. Den tar vi och kopplar ur kontakten på. Så. Nu ska vi se om vi lyckas rycka ur kabeln med, eller slangen. Till den då ventilen så får man ett motstånd där. Klickar i. Den här kontakten då, den yttre som vi började med, så får man med ett litet motstånd och en krympslang här. Så då trycker vi bara i stiften. Så där ska det se ut. Då tar vi den stora krympslangen. Lägger över den. Så nu ska vi alltså värma på den här så den krymper ihop. Även sätta att folk använder tänge för att trycka upp här. Man kan även trycka med fingrarna men det blir ganska varmt. Så man får det helt vattentätt det här. Nu är jag nöjd med placeringen där i alla fall. Så då börjar vi att värma. Sådär någonting. Man har kollat det tätt i båda ändarna här. Annars får man värma på lite till. Nu är vi då på vänstersidan. Här har vi ventilen som vi drog i kontakten på. Satt ett motstånd och drog ur en slang. Så vi följer den slangen så går den upp till insuget här. Det är väldigt trångt så det är svårt att, att filma där. Men då har man två alternativ. Antingen klipper man slangen och drar i den här mutten som man får med. Eller så drar man ur slangen här uppe och sen monterar en plugg med kopparbricka. Och det kommer jag välja att göra. Det är storlek 8 och långhylsa som gäller här.
Så ser den ut. Då tar vi vår lilla plugg här. Glöm inte koppa brickan. Så då på höger sidan ifrån den här burken, den tunna slangen, går ner här och precis här bakom ramen så går den till ett y-kors. Och den ska vi då ta bort. Så man får klippa loss lite stripes som sitter på vägen. Det här blir nog väldigt svårt att se men den slangen jag nyss lossade. Gick till ett y-kors här. Och allting sitter väldigt trångt till. Jag har lossat den grova slangen från alla stripes. Vi får se om det går lättare då. Jag tänkte försöka få upp den här på något vis. Nu har vi fått upp den grova här. När vi till slut har krånglat ut y-korset här. Så innan vi släpper på den smala slangen där. Så tar vi vår... Eh, vårt lilla plaströr här, ett rakt plaströr. Och sen tar vi slangen ifrån burken här. Så tar vi den tunna slangen. Sen tar vi ett bestämt grepp i det här korset. Drar ut den. Och försöker få bort slangen här. Så, sen släpper vi inte den. Vi håller kvar den. Medan vi då trycker i så. Nu kan vi släppa. Och då har vi alltså förlängt den. Vi har tagit bort det i korset. Förlängt. Med en mindre slang. Så då skickar vi ner den här slangen här samma väg som den tjocka gick. Så att den hamnar här under cykeln. Så, så nu sitter den stripad här, precis som den grova slangen satt. Så hänger den ner lite, men vi klipper av den någonstans. Där kanske. Så. Då tar vi och stripar upp de här motstånden här med och snyggar till allting lite. Då var det bara det här fuel dongle. O2 dongel eller ja, lambda motstånd kvar. Så vi följer lambda sonden som sitter där nere på avgåsröret. Följer den kabeln ända upp till kontaktstycket. Ska vi montera den här. Och den kontakten hittar vi här uppe. Så den tar vi bara och kopplar ur. Och kopplar dig. Så där. Sätter vi en stripe här med så de sitter ordentligt. Sen är vi klara. Så när man har snyggat till allting och stripat upp allting, fått det på plats så är det bara att montera tillbaka allting. Luftburk om man nu ska ha kvar den och, och allting. Och sen lägger man på minnespolen och ser till att powerkommanden sitter fast ordentligt. Jag har ju även införskaffat ett sånt här. KN-filter. Det heter 1750. Ska passa rakt på spelhuset. Så, men jag, jag kommer montera tillbaka med batterisjölden och, och allting innan jag monterar det här. Så nu cykeln ihop igen. Power Commanden satte jag här eh, i original -ESUN. På bilderna så tyckte de att man skulle trycka ner den här. Jag vet inte, jag fick inte plats med den här. Och den bilden såg ut att vara från en äldre 690. Men jag satte den här i alla fall. Jag kommer sätta fast den med karlborreband här med sen. Men den sitter där. De två problemen jag får nu när jag har monterat det här filtret. Är ju då att jag ingenstans att sätta in VVS-ventilationen. Det var en av de slangarna som sitter under i luftburken. Så den kommer upp där. Jag kommer få sätta ett filter på den här och ha den fast stripad här. Så jag kommer att ha öppen VVS-ventilation. 
Det går ju även att dra, förlänga den här slangen eller ta en ny slang och leda den ner i filtret. Men jag kommer att köra med öppen där så jag får åka och skaffa ett filter som passar där i. Sen har vi då temperatursensorn som sitter i luftburken. Original. Där har vi den. Det finns lite olika sätt att lösa det här vart den ska sitta. Antingen skär man upp i sitt nya filter. Eller så sätter man den bredvid filtret. För det är ju ändå den luften som... Den temperaturen på den luften som den suger i. Så att vi tar bort oringstätningen där. Och sen monterar vi den helt enkelt. Sätter den bredvid filtret här. Stripa fast den. Så kommer ni mäta temperaturen. Det blir samma temperatur som filtret suger i sig. Det finns ju lite förbättringar man kan göra här. Man, man ska gärna ha en sköld här emot motorn. Så att han inte får varm luft härifrån. Får se om jag gör det senare. Men nu kör vi en 15 minuter reset. Så har ju en ställer om sig. Då har jag varit ute och provkört. Och jag upplever att bottenridet är ganska mycket bättre. Jag provar även och koppla upp den på bakhjulet på trean. Det har ju alltid gått förut men nu var det ännu lättare och jag behövde inte varva lika mycket när jag duttade till på kopplingen. Så jag kände verkligen skillnad och eh, den baksmällde ingenting men det, det är ju inte riktigt eh, så man får känna men det är ju ändå ett varningstecken på om man går för snålt. Och man bluddrar ju inte heller utan det var bra gasvar genom hela registret precis så som jag vill ha det. Så där tycker jag är en lyckad insats. Men eh, man har ju lite att tänka på är att man vill ju gärna köra den i bänk och få den mappad då. Och jag, första steget jag ska göra nu det är att försöka lista ut nu hur jag ska kunna mäta bränsleförhållandena med min landa. Jag hade hoppats på att bredbandslandan jag har skulle passa i landahålet som sitter original i kröken men det är en mindre slags landasond som sitter där allt det här är ju helt på egen risk det här är ju väldigt farligt att syssla med egentligen med att det kan gå illa åt motorn om man inte vet vad man gör och jag håller ju på att lära mig om det här så jag är fullt medveten om det här. men det, jag vill att ni också ska veta det så det är helt på eget ansvar som man Monterar en sån här och, och provar, provar sig fram. Så det bästa är att göra det hos en verkstad. Själva montaget kan man ju göra själv men sen direkt in i bänk och få den optimerad. Men jag tänker prova att latcha lite och jag kommer komma på hur jag ska mäta bränsleförhållandena. Det tar lite tid bara. Så jag är nöjd med det här. Och det var ju inte alls svårt att montera grejerna. Sen ska jag även sätta dit ett filter på vevrusventilationen där. Men det var allt för den här videon. Hoppas att ni gillar klippet. Hej då!